பயம் வந்து வாழ்க்கையே சீரழிச்சிடும் பயம் வந்து நீங்க நினைச்ச வாழ்க்கையை அடைய விடாம பண்ணிடும் நீங்க ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முடியாது வாழணும்னு நினைச்சீங்களா முடியாது எப்படிலாம் வாழணும்னு நினைக்கிங்களோ அது முடியாம எல்லாத்தையுமே அழிக்கிறது இந்த பயம் ஒரு காரணம் இன்னைக்கு இந்த பயத்தை பத்தி பேசுவோம் நிறைய விஷயங்கள் நானும் இந்த பயத்துல எப்படி பேஸ் பண்ணேன் என்னென்ன என்னென்ன விஷயங்கள் நான் பண்ணினேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி நான் அதில் சொல்றேன் பயம் வந்து டோட்டலாக ஒரு நூறு பேருக்கு பயம் இருக்குன்னா அதில் பத்து பேர் தான் அந்த பயத்தொட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் அதை முயற்சி பண்ணதை செஞ்சு பார்த்து அதில் வெளியே வர்றது ரெண்டு பேரை தான் இருக்கு வெளியே வராங்க மற்றது எல்லாம் அந்த பயத்தில் அப்படியே வாழ்க்கை முடிஞ்சிருது எப்படியாவது ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து பயம் இல்லாத ஒரு ஆளவை வைங்க என்னைக்கு நம்ம குணமாக இருக்கும்போது யாரை பற்றியும் கொலை பண்ண மாட்டோம் தந்தரையாக கிடப்போம் இல்லையா ஏன் நீங்கள் நம்ம காலத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போவுமே பயம் இல்லாமல் இருந்து அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிச்சுட்டு போனால் என்னாச்சு அது தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறோம் பணம் இருந்தால் நீங்கள் நினச்ச உறவுகள் இருக்கு உங்கள் கூட பயம் இல்லைன்னா நீங்கள் நினச்ச பணம் உங்களுக்கு வரும் நினச்ச உழைப்பு நீங்கள் பண்ணலாம் நினச்ச விஷயத்த சாதிக்கலாம் நீங்கள் மனசில் தோன்றதை பேசலாம் பணம் வந்து சம்பாதிக்கலாம் பணத்தை வந்து சேமிக்கலாம் பணத்தை வந்து குறைக்கலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு நிறைய ரூபாய்க்கு நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க நிறைய குறைக்கணும்னா பயம் இருந்தால் நீங்கள் யார்னாலும் பார்கெயின் பண்ணி அந்த பணம் குறைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணலாம் எக்கச்சக்க பயம் பயத்தை நீங்கள் வென்றுட்டுறீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்கும் அது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய ஏன் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ இதை பற்றி சொல்கிறேன் நான் இப்படிலாம் இந்த பயத்தை போகணேன் பொதுவாக நினச்சா எனக்கு பயம் இருந்துச்சானா எனக்கு பயம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் யார் பேர் நம்மளை நாலு பேர் கேவலமாக நினச்சாலும் சரி தப்பாக நினச்சாலும் சரி இல்லை நமக்கு மானம் மரிய மரியாதை நமக்கு போயிடும் அந்த பயம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பயம் இருக்குது நான் அந்த பயத்தை எல்லாமே தாண்டி வந்திருக்கேன் ஓகே என்னோட வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்க தெரியும் நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங்காக போயிருந்தேன் அங்கே என்னோடய மென்டார் வந்து அந்த ட்ரைனிங்கில் அட்டன் பண்ணி வரும்போது ரெண்டு நாள் ட்ரைனிங் முதல் நாள் ட்ரைனிங் முடிச்சு வரும்போது சொல்கிறார் நாளைக்கு உண்மையிலே நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் மீசியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டார் ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு உடனே நான் அன்னைக்கு நைட்டில் வீடியோ பண்ணேன் எல்லாருக்கும் போஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு விஷயம் சாதிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யணும் கம்மிங் ஃபியூச்சரில் என்னோடய வீடியோஸ் நிறைய பேர் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்துட்டு ஏன் அவங்களாம் சில இடத்துல சக்ஸஸ் இல்லை யார் என்ன மாதிரி நீச்சர் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்றைக்கி நீங்கள் வந்து குருட்ட சரண்டர் ஆகிட்டிங்களோ அப்போ தான் அவங்கள வந்து மாற்ற முடியும் அது மாதிரி சில குருக்கு தெரியும் இது தேராது அப்படின்னு அவங்க அவங்களை கண்டுக்க மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் ஆ நான் புத்திசாலி அவருக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் பட் நம்ம என்றைக்குமே யார்கிட்ட என்ன படிக்க போகிறோம் சரண்டர் ஆகி படித்தா தான் அந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பயம் நாலு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நான் மீசை எடுத்துட்டேன் இத்தனை வருஷம் மீசை வச்சுருந்தேன் திடீர்னு மீசை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க என்ன நினப்பாங்க அந்த பயம் இருந்துச்சுலாம் வாழ்க்கையில் ரெகுலராகவே வாழணும் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி அது எடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து நம்மளோட மைண்ட் செட் எப்படிலாம் வாழ்ந்தோமோ நம்ம மனசு ஒரே மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருந்தால் காலம் போல் ஒரே மாதிரி ஓடியே செத்து போயிடும் ஸோ அப்பப்போ ஆனால் நம்ம புது புது மாற்றங்கள் நம்ம மனசுக்கு கொடுக்கணும் மனசு வந்து எப்பவுமே மாற்றத்தை எதிர்பார்க்காது அதுக்கு எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்தால் பிடிக்காது மூளைக்கும் சரி மனசுக்கும் சரி ஸோ அதை அப்பப்போ தட்டி அப்படி உலுக்கி நம்ம நினச்சது சாதிச்சு வைக்கணும் சரியா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நான் முத நாள் பிரைஸ் எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் என் மீசெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தேன் ரொம்ப கொடூரமாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு பட் இருந்தாலும் அந்த பயத்தை போக்கணும் நினச்சதை சாதிக்கணும் என்னென்ன விஷயம் சாதிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அதெல்லாம் செஞ்சு காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தில் நான் அது பண்ணேன் அடுத்தல நான் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து லைஃப் சக்ஸஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவேன் அதில் வந்து மக்களோட பயம் என்ன சாதிக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ப்ரோக்ராம் வந்து அக்ராஸ் இந்தியா பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது என்னோட ஒரு ஒர்க் ஷாப்பு இங்கே வந்து எல்லாமே இதில் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் வந்து பெரிய 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 பிஸ்னஸ் மேனு இவர் மிலிட்ரி ரிட்டையர்டு அப்புறம் நம்மளோட காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸு வேற வேற ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் எல்லாரும் இந்த ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ப்ரோக்ராத்தில் வந்துட்டு மெயினாக கடைசியாக அந்த பயத்தை எப்படி போக்குறது அப்படின்னு ஒரு செஷன் உண்டு இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் செஷன்
அது 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 சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் பண்ணுனா அந்த பாட்டில் வந்து காலில் குத்தாது இது இதை இதை வந்து இந்த பயத்தை போக்குறதுக்காக இப்படி பண்ணுவோம் நிறைய பேர் பயந்து காலை வைக்கிறதுக்கு மிரண்டு போய் அது ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஸோ அது கடைசி எண்டாவது செஷன் எங்கள் செஷன் முடிஞ்சு கடைசியில் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அதில் நிறைய பேர் பயந்து பயந்து ஓடி காலை கூட வைக்காமல் அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பயம் எங்கேயாவது காலை குத்திரும் அப்படின்னு ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் சின்ன சின்னதாக ட்ரை பண்ணுங்கள் சின்ன சின்ன பயம் இருக்குல்ல அது வந்து போக்க வைக்கணும் இந்த செஷன் முடிஞ்சு போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் சிலவங்க அதுலேயும் பயப்படுவாங்க எப்போமாவது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ண தானே நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியும் இல்லையா எப்பவுமே ஒவ்வொரு விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயம் இவர் ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட் இவங்க இவர் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனு ஆனால் எல்லாருக்கும் பயம் எல்லாரும் எல் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுங்க வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி பீங்காம் போட்டு உடைச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் என்கிட்ட கேளுங்க அதை எப்படி செய்யணும்னு சொல்லித்தரேன் சும்மா போனீங்கன்னா குத்திரும் ஓகே சரி நானும் அதே மாதிரி செஞ்சு காட்டணும் இல்லையா எல்லோரும் ஒரு காலேஜ் நிறைய கால் வைக்கிறோம் தான் நானும் அதே மாதிரி நடந்து காட்டினேன் ஸோ இந்த பயம் வந்து நீங்கள் போக்குறதுக்கு இப்போ சின்ன சின்ன விஷயமா பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நான் இன்னும் நிறைய விஷயம் கவர் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் என் டீம் இவங்க இவ் இவர் தான் அந்த பாட்டில்கிட்டலாம் உடைச்சியெல்லாம் செட் பண்ணுது சென்னை செமினார் எல்லோரும் இவர் இருப்பார் இது என் டீம் தான் இவங்க எல்லோரும் நாங்கள் செமினார் பண்ணும்போது இவங்க எல்லோரும் பிளான் பண்ணி எல்லோரும் கூட வந்து எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இவங்களும் எங்கள் மக்கள் நடக்குது எப்படி இவர் தான் நம்ம கேமராமேன் எல்லா செமினார்ஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ஷூட்டிங் கிட்டிங் பண்ணுறது எடிட்டிங் எல்லாம் ஜமா இவர் தான் பண்ணுவார் ஸோ அவங்களையும் நடக்க வச்சாச்சு எல்லோரும் பயப்படாமல் நடக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரும் நடக்கிறார் எங்களோட யூனிஃபார்ம் இந்த மாதிரி டிஷர்ட் கடைசியில் யார் வேறா பாருங்கள் எஸ் ரோஸ் ரோஸையும் நடக்க வச்சாச்சு அந்த பயம் போகணும் அதாவது கிளாஸில் நடந்த கால் குத்தும் அப்படிங்கிற பயம் போகணும் அதுக்கப்புறம் யார் வேறா பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் எஸ் சேத்தா மேடம் இவங்க ஸோ என்ன பயம் பாருங்கள் கால் வச்சு எப்படி பயம் வருது இல்லையா இல்லை நடக்கணும்னா நடக்கணும் இவங்களாம் நம்ம டீம்லாம் என்ன சொன்னாலும் செய்வாங்க குதி பதிமூணாம் மணிலேருந்து குதினா குதிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ நடக்க அந்த பயத்தை வந்து நடந்து இப்படிலாம் நீங்கள் எப்படி பயத்தை உட்காந்து ஒன்று ஒன்றா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பாம்பேல ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது ஒரு பயம் இல்லையா கூட்டத்தில் கூட்டமாக அவர் வச்சு போராட்டம் அப்படின்னா அடி தடி இருக்கும் உண்மையில் உங்களுக்கு தெரியும் கடைசி நாள் ஜல்லிக்கட்டு மெரினா பீச்சில் தான் நடந்துச்சுன்னு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் மனசில் இருக்கும் இருந்தாலும் என்ன நடக்கு பார்ப்போம் நம்ம நம்ம நம்மளோட இதுக்காக போராடி ஆகணும் அப்படின்னு கிளம்பி போய் அந்த பயமும் நம்ம நீக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி தைரியமாகவும் இறங்கி போய் நிறைய பேர் நமக்கு உண்டு நம்ம வேலை உண்டு அப்படின்னு இருந்தாங்க ஆனால் அந்த இடத்துலையும் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருந்தால் பாராட்டணும் பட் எல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பயத்தை போக்குது ட்ரை பண்ணும்போது கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுங்க ரொம்ப பயங்கரமாக போய் எதுலேயும் மாட்டிக்கிடாதீங்க பட் நியாயமான ஒரு விஷயத்துக்காக போராடுங்க இது விஷயமா இப்படியும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட பயத்தை நீக்க முடியும் அதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இவங்களுக்கும் பயங்கர பயம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எதை எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி தான் பட் இவங்களுக்கு ரெகுலராக ட்ரைனிங்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இவங்க எல்லோரும் மொபைலில் வந்து நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது எல்லோரும் ரெக்கார்டிங் பண்ணிவிட்டு போவாங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு போய்ட்டு அம்மா அப்பா கிட்ட கொண்டு காட்டுவாங்க அதை அவங்க அம்மா அப்பாவும் உட்காந்து அது ஒரு ரெகுலராக உட்காந்து அவங்க ஒரு செஷன் நடக்கும் அப்புறம் அவங்க ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க அப்புறம் என்றைக்கி சார் செஷனாக அன்றைக்கி ட்ரைனிங் ஆ போ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சைடில் ஒரு ட்ரைனிங் ஒரு நாளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அங்கே நாலஞ்சு பேர் ட்ரைனிங் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த பயம் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பயம்லாம் போகும் ஆனால் அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் எப்பவும் ட்ரை பண்ணணும் அடுத்தல நம்ம பேச போகிறது வந்து இளங்கன்று பயம் மரியாதைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நாங்கள் அப்போ தான் என் தங்கச்சிக்கு அப்போ தான் கல்யாணம் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு குழந்தை இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்கு அவ்வளோ பெரிய பயங்கிறது என்னென்னு தெரியாமல் என் தங்கச்சியோட பக்கத்தில் இருக்கலாம் அந்த பொண்ணு தான் பிறந்த அவ ஹாஸ்பிட்டலில் பிறக்கும்போது நாங்கள் வந்து நான் என் தங்கச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருந்துச்சு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சும்மா வெளியே வாக்கிங் போகலாம் கீழே வாக்கிங் போன ஸ்டேலாம் சொல்லிட்டு எனக்கு
இந்த மாதிரி முட்டாதனமான ரிஸ்க்லாம் நீங்கள் எடுக்காதீங்க முட்டாதனமான பயம்லாம் பண்ணுறது நான் அது சொல்லலை பட் ஜென்ரலாக வந்து எந்த அளவு நான் வந்து நானும் சரி என் தங்கச்சி நான் எல்லாம் என்ன மாதிரி பயம் இல்லாமல் என்ன விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு காட்டுறது காரணம் இதுலேருந்து கொஞ்சமாவது ரொம்ப பயப்படும்னு சொல்லிங்களா உங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது அந்த பயம் போகணும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த பத்தில் ரெண்டு பேர் தானே பத்து பேரில் மூணு பேர் ஒரு ஆள் கூட வந்தாலும் போதும் அந்த பயத்தை விட்டு வெளியே வரணும் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அதில் உள்ள மேட்ரெலாம் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ப இந்த மாதிரி இல்லை இதோட நீங்கள் குறைய ரிஸ்க் எடுங்க இந்த மாதிரிலாம் ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க இது கொளுத்து போய்ட்டு இருக்கிற ரிஸ்க் ஸோ டெலிவரி அன்னைக்கு போயிட்டு படமாக படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அன்னைக்கு நைட்டில் டெலிவரி எங்கேயாவது நடக்குமா எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு யாருக்காக நடந்ததும் சொல்லுங்கள் ஸோ பயத்தை இப்படி போக்கணும் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிஸ்க் எடுக்கணும் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம பயம் போகும் அதே மாதிரி என்னோடய ட்ரைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இது வந்து ஐடிசி பூனை அங்கெல்லாம் நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஈட்டிங் தி ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தீயை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம ஊரெல்லாம் சாமி வந்து நாக்கில் சூடை பற்றி பற்ற வைப்பாங்க இல்லையா நானும் காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி நாக்கில் சூடம் பற்ற வைப்பேன் கையில் சூடம் பற்ற வைப்பேன் அந்த மாதிரி அதுக்குன்னு சில டெக்னிக் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணால் அந்த பயம் போயிடும் ஸோ அது இந்த ட்ரைனிங்கில் நான் வந்து கம்பல்சரியாக இவங்க நம்ம சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் சேல்ஸ் பர்சன் வெளியே போய்ட்டு யார்கிட்டையும் பேசுதுன்னா பயமாக இருக்கும் யார்கிட்டையும் எதுவும் சொல்லணும்னா பயமாக இருக்கும் இந்த பயத்தை போக்குறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும் நீங்களும் உங்கள் டீமில் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரைனிங்லாம் எடுக்கும் இந்த விஷயம் பண்ணுங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய தைரியமும் தினாட்டு கொடுக்கும் பட்டிங்களா அப்படி பஞ்சை வந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்துகிட்டு அதை தீயில் பற்ற வச்சு புரியுது அப்படி லைட்டாக தீயில் பற்ற வச்சு அப்படியே நீங்கள் வாயில் வச்சிடணும் அது வாயில் வச்சுட்டு அது ரொம்ப நேரம் எரியாது அணைஞ்சிடும் பட் அந்த தைரியம் உங்களுக்கு வரணும் தீ எடுத்து வாயில் வைக்கிற தைரியம் இந்த மாதிரி எல்லாரும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க முதல்ல ரெண்டு பேரும் பயப்படுவாங்க ரெண்டு பேரும் பயந்தாங்க அப்புறம் போக போக ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டு இதை முடித்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணி முடிச்ச ஒரு பெரிய தெம்பு வரும் ஒரு பயம் இல்லாமல் போகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் பட் கவனம் பயர் வேறு எல்லாம் ஏன்னா தீ கூட விளையாடுறது கூடனு சொல்லுவாங்க பட் உங்கள் பயத்தை போக்குறதுக்காக ஒரு பெரிய ஆட்கள் பக்கத்தில் எல்லோரும் இருந்து கண்காணிப்பில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்குள்ள பயம் வந்து இதை விட்டு போகும் சரியா இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பயத்தை போக்கலாம் நம்ம அடுத்த அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் இது வந்து நீங்கள் வீடியோ யாருக்குனே பார்த்துருப்பீங்க அதாவது பயம் போகிறதுக்காக மேலே இருந்து ஜம்ப் பண்ணுறது பேராக்ளைடிங் அப்படி விடுவாங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சப்ப மேட்ரு இது ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது பட் சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை பார்த்தா ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி இந்த கிணத்துல குதிக்குது ஆக்சுவலி இந்த மே இந்த இந்த வீடியோட டாபிக் வந்து வேறு அதாவது நம்ம ஏதாவது செய்யறதுக்கு பயந்தோம் அதாவது சில விஷயத்தை வந்து நாளைக்கு பண்ணுவோம் இன்றைக்கி பண்ணுவோம் கடவுள் பண்ணுவோம்னு சொல்லும்போது அது எப்படி டெக்னிக்காக பண்ணணும் எப்படிப்பட்ட கிணறு பார்த்தீங்களா ஸோ அது யோசிக்காம இந்த கிணத்துல மாம்பழம் இருந்துச்சு அது ஒரு பக்கம் யோசிக்காம எப்படி நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் செய்யணும் யோசிக்காம என்ன அந்த பயத்துல பிறகு பண்ணோம் அப்படி பண்ண பயப்படாம இருக்கிறதுக்கு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு சொல்லி ஜம்ப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பயத்தை எப்படி போக்குறது அப்படிங்கிறதுக்கும் நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக நான் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்திருக்கேன் உயிரெல்லாம் பணைய வச்சு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதனால் உங்கள் பயத்தெல்லாம் சீக்கிரம் போக்குங்க கிணத்துல நல்ல குளிக்கவங்களாம் இந்த வேற மாதிரி பயம் இருந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணுங்க ஆனால் அந்த பயம் வந்து தெனாவட்டாக ஆயிடக்கூடாது என்ன பயம் பயம் போக்குறது வந்து கவனமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நீங்கள் பண்ணுங்க ஏன்னா நான் பயப்பட மாட்டேன் சார் நான் ரொம்ப தைரியச்சாலும் சொல்லி நீச்சல் தெரியாமல் கிணத்துல குதிச்சு சொல்லக்கூடாது அப்புறம் நீங்க தான் சொன்னீங்கன்னு என் பேர்லாம் சொல்லக்கூடாது என்ன அடுத்த மேட்டர் பார்ப்போம் பயம் தெரிஞ்சு அது கூட பயத்து கூட விளையாடுறது ரிஸ்க் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு பட் இருந்தாலும் நான் விளையாண்டேன் என் பையன் கையில இருந்துட்டு நாங்க எல்லாம் சுற்றி பார்க்க போயிருக்கும்போ இந்த மாதிரி குரங்கு பின்னாடி எடுத்துட்டு எனக்கு தெரியும் இந்த குரங்கு ஏதாவது அட்லே பண்ணும் மண்ணில் பாருங்க என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்களா இப்படி அடியாயம் பண்ணும் இது என் பையனுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் இதை பார்த்துட்டு தெரிஞ்சே ரிஸ்க் எடுக்குது தெரிஞ்சே பயம் கட்டுறது என் ஃபேமிலியெல்லாம் கூட இருந்தாங்க செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ட்ரிப்பு சந்தோஷம் அதில் கிடச்சி
அதே மாதிரி சிலவங்க வந்துட்டு நான் வீடியோ நிறைய பண்ணியிருக்கேன் இல்லை எது பயமோ என் ஃபேமிலியில் நான் செம்ம கொண்டாட்டம் இதை கேட்டுட்டு ஏ சொந்தக்காரன் வந்துட்டா அது வந்துட்டா எவ்வளோ நாள் கழிச்சு வந்திருக்க இந்த ஃபோன் சில்லிங் கிட்ட அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி சரியா என் முடிய வேற இப்படி தகராறு ஆகி போச்சு என் பொன்னாடி செம்ம கொண்டாட்டம் அதை பார்த்துட்டு அவளு வேற முடிய போச்சு இருக்கான் இந்த மாதிரி ஸோ பயத்தை வந்து போக்குங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாரும் பயத்தை பற்றி நிறைய பேசுனீங்க ஸோ அந்த வீடியோ பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஓகே தேங